Hi students, we in the video learn applications of derivatives. Derivative as a rate of measure. That is one question. We will circle recognize. Suppose in the circle, the radius x in assume. In the radius, increase and increase. This surface area is in the change. This is the change. This is the change. This is the change. This is the change. Now, the radius is 0.7 cm. Now, the surface area is in the rate. This is the change. In the mother questions, we have a differentiation of application. That is the application of derivatives. Now, the surface is the same. நாம் இப்போது இதில் என்ன மரியான questions இல்லாம் வருதுன் பாக்கப் போரும் first question பாருங்க the rate of change of area of a circle with respect to its radius when r is equal to 6 cm rate of change of area வா கண்டுப் பிடிக்கினும் with respect to its radius அப்படியின் கேட்டிருக்காங்க இங்க rate of change of y with respect to x நாம் dy by dx நேலதும் அல்லி அதே மதிரி rate of change of area area என்றுது நம் என்று alphabetல் use பணிக்கலாம் radius என்றுது r என்று alphabet use பணிக்கலாம் அப்போம் கொஸ்டியில் வந்து என்ன கேட்கிறாங்க நாம் rate of change of area with respect to the radius கேட்கிறது நால் DA by DR தான் உங்களுக் கண்டுப் படிக்க சொல்டுராங்க என்றுதான் முதல் தெரிந்துக்கோங்க கொஸ்டின்ல பேசியிருக்கு shape என்ன பாருங்க சர்க்கல் பத்திதான் கொஸ்டின்ல பேசியிருக்காங்க rate of change of area of the circle தான் உங்களுடுக் கொஸ்டின் அப்படும் பச்ட நமக்கு தெரிந்துக்க வெண்டிது area of the circle நம் சின்ன madam X power N அப்படியின்று ஒரு term with respect to X நம்ம differentiate பண்ணா நம்மலுடு answer N into X power N minus 1 அப்படியின்றுதுதான் இதுதான் உங்களுடு basic differentiation உட formula so இந்த 2 முன்னாடி போய்டும் மேல 2 minus 1 1 நன் வந்திர்ச்சி நர்த்தும் so இது வந்து pi into 2 R அப்படியின்றுது value so இங்க மேல ஏரியாவும் கீல வந்த radiusும் use பண்ணிருக்கும் area வடு unit இங்க கொஸ்டின்ல centimeter குட்திருக்கது நால் area க்கு centimeter square கீல radius radius க்கு centimeter போன்னும் centimeter square bar centimeter நேல்துன் அதுதான் உங்களுடு கரைக்டானை unit இப்பு கொஸ்டின்ல இன்னுரு value mention பணிருக்காங்க பருங்க R is equal to 6 centimeter இருக்கும் ஓது அப்படின் சொல் இருக்காங்க so when R is equal to 6 centimeter நான் அப்ப்பை பணிக்கோங்க when R is equal to 6 cm இந்த நம்மலுக்கு கடச்ச answerல R ஓட பலேசில் பட்டு 6 cm substitute பண்ணிலாம் so pi இருக்கு 2 into R ஓட பலேசில் 6 cm போட்டாச்சு cm2 bar cm2 இப்பு value 2, 6 or 12 இங்கு ஒரு pi இருக்கது நால் 12 pi cm2 bar cm2 நில்லதுன் அதுதான் உங்களுடு correct on answer இதுதான் rate of change of area with respect to the radius அப்படியின்று தெரிந்துக்கோங்க அடுத்து இன்னோர் question பார்க்கலாம் இந்த questionல் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன் பாருங்கள் if the radius of the circle is increasing at the rate of 0.7 cm bar second அப்படினாம் radius of the circle வந்து இந்த rateல் increase ஆச்சுனா radius of the circle வந்து இந்த rateல் increase ஆச்சுனா what is the rate of the circumference increasing அப்படின் கேட்டிருக்காங்க so இதில வந்த எந்த term பை எந்த term அப்படின் குடுக்கிலேல் அது கண்டு பிடிக்கிறதுக்குதா இந்த rateலே உங்களுக்கு வந்த values இருக்கும் centimeter bar second end இருக்காம் அப்படினா second end இருது யார் ஓடு unit இன் யோசிங்க second end இருது time ஓடு unit time ஓட SI unit தான் நம்ம seconds இன் சின்ன classலந்தை படிச்சிட்டுருக்கும் அப்பா radius வந்த 0.7 வந்த என்ன இருக்கு 
இருக்குது அப்படின்றது தான் இதோட மீனிங் அப்போ கொஸ்டினில் என்ன தெரியுமா கொடுத்துருக்காங்க dr பை dt கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த ரேட்டில் ஒன் செகண்டுக்கு அப்படின்றது பை டிடின்னு எழுதிக்கணும் நம்ம இதோட வேல்யூ தான் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் பார் செகண்ட் இந்த செகண்டை வச்சு தான் நம்ம இங்கே டிடின்னு போடுறோம் இங்கே ரேடியஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால மேலே டிஆர்னு போட்டோம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்க தென் வாட் இஸ் த ரேட் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸிங் அப்போ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்குறாங்க சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நம்ம சீன் போட்டுக்கலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் என்னன்னு கொடுக்கலே மேம் வித் ரெஸ்பெக்ட் என்னன்னு கொடுக்கலன்னா இங்கே ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்கல்ல ரேடியஸ் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தான் நம்மளை கேட்குறாங்க அப்போ இங்கே நம்ம என்ன தான் எடுக்கணும் டிடி தான் எடுக்கணும் இதான் உங்களோட கொஸ்டின் மார்க் ஸோ இதில் நமக்கு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும் அப்போ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிளோட ஃபார்முலா என்ன சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் டூ பை ஆர் நம்மளோட சின்ன கிளாஸ் ஃபார்முலா தான் டூ பை ஆர்ன்றது இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் dc பை டிடியோட வேல்யூ நமக்கு வேணும் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ டி பை டிடி ஆஃப் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு பதிலாக இந்த டூ பை ஆர்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த டூ பைன்றது ஜஸ்ட் ஒரு கோஇஃபிஷன் நம்பர்ஸ் தான் இவங்களை நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த ஆறு தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஆறை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்ம வந்து ஒன்றுன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த ஆறை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி வந்திருக்கு இந்த டூ பைன்றது ஜஸ்ட் நம்பர் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த ஆறை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுனால dr பை டிடின்னு கிடச்சிரும் இதை அப்படியே நம்ம எழுதிக்க வேண்டியது தான் இப்போ டூ பை இன்ட்டு டிஆர் பை டிடியோட வேல்யூ தான் ஆல்ரெடி இங்கே கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்களே ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அதனால இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்னு போட்டுக்கோங்க மேலே சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கீழே டைமும் வந்திருக்கு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட யூனிட் ரேடியஸ் சென்டிமீட்டரில் இருந்துச்சுன்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சென்டிமீட்டரில் தான் இருக்கும் டைமோட யூனிட் வந்து செகண்ட் அப்போ இங்கே சென்டிமீட்டர் பார் செகண்டுன்னு போடுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவனையும் டூவையும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே ஒரு பை இருக்கு சென்டிமீட்டர் பார் செகண்டுன்னு எழுதினீங்கன்னா அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் என்ன மாதிரி கேட்குறாங்கன்னு ஏ பார்ட்டிக்கல் மூவ்ஸ் அலாங் த கர்வ் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஒரு கர்வ் இருக்கு இந்த கர்வில் வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் அந்த கர்வ் இந்த கர்வில் இருக்க பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அட் விச் இந்த கர்வில் இருக்கிற அந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன கண்டிஷனில் இருந்தது அப்படின்னா ஒய் கோஆர்டினேட் இஸ் சேஞ்சிங் ட்வைஸ் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் எஸ் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஸோ கோஆர்டினேட்ஸ்னா இப்போ எக்ஸ் கம்மா ஒய்னு இதில் நிறைய பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு கிராஃப் ஷீட்டில் ட்ரா பண்ணி ஒரு கர்வ் போட்டாலும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் கம்மா ஒய்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்களோட ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஒய்யோட ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து ஆஸ் ஃபாஸ்ட் எஸ் டபுள் த டைம் ஆஃப் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் அப்படின்றது தான் இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் கோஆர்டினேட் இஸ் சேஞ்சிங் ஒய் கோஆர்டினேட்டோட சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் அவங்க என்னன்னு கொடுக்கல வித் ரெஸ்பெக்ட் என்னன்னு கொடுக்கலன்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த டைம் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் என்ன ஒரு பார்ட்டிக்கல் இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் அப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கது சேஞ்ச் இன் ஒய் கோஆர்டினேட் அப்படின்றத வந்து டிஒய் பை டிடி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இஸ் சேஞ்சிங் இஸ் ட்வைஸ் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் எஸ் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் அப்படின்னா ட்வைஸ்னா டூ டைம்ஸ்னு அர்த்தம் டூ டைம்ஸ் X கோஆர்டினேட் எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டோட சேஞ்ச் வந்து DX பை டிடின்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் உங்களுக்கு கிவ் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு இது கொடுத்துட்டு கொஸ்டினில் வந்து ஒரு கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க கர்வோட ஈக்குவேஷன் வந்து ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா இப்போ இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீ தான் மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி ரெண்டு பக்கமும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் முதல்ல ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டிஒய் பை டிடின்னு கிடச்சிடும் எனக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீ பண்ணுறதுனால இதில் டூ பை த்ரீன்றது வெறும் கோஇஃபிஷியன்ட் தான் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த எக்ஸ் கியூபை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸ் கியூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண எக்ஸ் பவர் என் மாதிரி இருக்குது என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அந்த ஃபார்முலாவில் இது த்ரீ எக்ஸ் கோயின்னு
ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போனால் ரூட் ஆகும் அப்போ ரூட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கிது ரூட்லேருந்து ஒரு ஒன்னை வெளியில் எடுக்கும்போது நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிரும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா ஒய்யோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்த ஈக்குவேஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கொடுத்துருந்தாங்க டூ பை த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இதில் எக்ஸுக்கு பல அப்போ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன்னை க்யூப் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு பண்ணணும் ஒன்னை க்யூப் பண்ணால் ஒன்று தான் அப்போ டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன்னுன்னு எழுதலாம் எல்சிஎம் எடுத்தால் ஒன் டூ சார் டூ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ அப்போ ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட் அதாவது எக்ஸ் ஒன்னாக இருந்தால் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன்னாக இருக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்றது ரெண்டாவது எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன்னும் இருந்திருக்கலாம் அப்போ இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னுன்னு சப்ஸ்டியூட் அதே ஈக்குவேஷனில் 2 பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்டு க்யூ மைனஸ் ஒன் பவர் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன்று க்யூ பண்ணால் மைனஸ் தான் வரும் அப்போ மைனஸ் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு எடுக்கலாம் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தால் த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் அப்போ என்னோட வேல்யூ எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒய்க்கு ஒன் பை த்ரீன்னு கிடைக்கிது அப்போ மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் பை த்ரீன்றது ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு கேர்வில் இருக்க ரெண்டு பாயிண்ட் தான் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ ஒன் கமா ஃபைவ் பை த்ரீயும் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் பை த்ரீயும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் அந்த கேர்வ் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதி சம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்